men and women. Today, tuturuan kita kung paano gumawa ng basic na beats sa FL Studio. If that's interesting, take a seat. So first thing, bubuksan natin ang ating FL Studio. So guys, uh, huwag kayo malilito. Uh, Pagbukas mo pa lang ni FL Studio, um, ito na agad yung makikita nyo. Yes, mukha siyang uh, sangkaterbang editor. Pero, madali lang siya kung, kung pag-aaralan mo. And then, ayun. Empty playlist. Um, default setting ng channel rack. Ayan. So, the purpose kung bakit ginagawa ko itong video na to is may kaibigan ako na dinownload niya yung FL Studio sa laptop niya and curious siya. Wala siyang idea kung paano gumawa ng beat. So, um, ginagawa ko itong video na to uh, hindi lang para sa kanya para na rin sa kagaya nyo na nagsisimula pa lang or getting to know pa lang sa paggawa ng beats pagproduce ng kanta um, digitally so kung ikaw ay interesado sa paggawa ng beats stay tuned um, I assure you na marami kang matututunan sa short video na to so first thing na gagawin natin pag gagawa tayo ng uh, beat syempre meron na tayong naiisip na melody So, unang-una, um, kakuha tayo ng, maglalagay tayo ng instrument. And per se, uh, let's say napili nating instrument is itong citrus. Ayan, so very techno uh, sounding siya. Alisin lang natin yung delay. So, next thing na gagawin natin is pupunta tayo sa piano roll. Ito yung tura ng piano roll. So, may piano siya. May piano tayo siya dito sa gilid. And, kung mapapansin nyo, parang may mga grid lines siya dito. Parang siyang blackboard sa school, pero may grid lines. So, kapag pinindot nyo isa dyan, may corresponding yun na tunog. So, the more na mataas, the more na mas mataas yung pitch. The more na mas mababa, the more na mas mababa yung pitch. So, i-translate na natin yung melody idea natin no? into sound. So, uulitin lang natin siya or i-duplicate lang natin into 4 bars. Kasi ito yung 1 bar, 2 bar, 3 and 4. So, 4 bars. Kaya kung napamilyar kayo sa 24 bars challenge, so ganito lang siya. Yung duration lang yung 24 bars na sinasabi nila. Kung gano'ng katagal yung isang beat. So, kung ito 4 bars, yung 24 bars, times 6, 24. Duh. So, after nyong mabuo yung pattern na nasa isip nyo, uh, next thing na gagawin natin is ilalagay natin siya sa playlist. Punta tayo sa playlist and then click nyo lang yung certain area. Ito na siya. So, para maging organized tayo, hindi tayo malito kapag marami na yung mga beats ugaliin natin mag-rename ng bawat name ng playlist natin. So, para hindi tayo malito at matandaan natin kung saan natin nilagay yung mga beat. No? Sa so, playlist na to, ito yung melody. And syempre, um, mag pa tayo ng another uh, sound, which is yung bass natin. And since nagmamadali tayo, kasi ayokong i-consume yung oras nyo para sa gantong uh, information lang eh. Kasi, ayoko na ma-overwhelm kayo sa beat making 
ayoko na ma-stress ko sa una pa lang, no? Kasi hindi naman siya na-stress eh. Mag-enjoy kayo dito, promise. So, ito yung uh, tunog ng bass na napili natin. Again, punta tayo sa piano roll. So, para mas mapadali yung trabaho nyo sa paggawa ng beat, um, aralin nyo yung mga shortcuts gaya ng ginagawa ko. Copy-pasting. Parang ginagawa lang natin sa school. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, nakalagay siya sa song. So, kapag play nyo siya, ang maririnig nyo yung unang melody na nasa playlist na. So, para ang marinig nyo lang is yung bass lang, i-click nyo yung pattern. So, ito yung base pattern na nagawa natin. Ilalagay na natin siya sa playlist. So, ito na yung tunog nilang dalawa. So, guys, alam ko na hindi ganun kaganda tong beat na ginagawa ko kasi madalian nga eh. So, gusto ko lang maging aware kayo kung paano ba tumatakbo yung mga bagay-bagay uh, sa paggawa or sa beat making. So, next thing na gagawin natin uh, is punta tayo sa channel rock. So, sa channel rock, sa tabi ng mga instrument, kung, may, kung mapapansin nyo, may mga numbers dito na 1, 2, 3, 4, 5, 5, depende sa ilalagay nyo. So, dito, ang trip kong ilagay is 5. And dito, 6. So, yung purpose, kung bakit natin nilalagyan ng number, uh, corresponding number tong mga instrument natin, is dinidesignate lang natin siya uh, sa mixer. So, para maging familiar kayo sa mixer, i-double click natin to, and lalabas na mixer. So, kaya natin siya dinidesignate sa mixer, let's say itong melody, para ma-edit natin siya ng husto, no? Mahinaan yung volume. Mahinaan natin yung volume or map. And malagyan ng effects. So, huwag kayo malilito dito sa mixer, no? Kasi kahit marami yan, bawat isang layer niyan, pare-parehas lang yan sa iba. Kabisaduin nyo lang yung one, Then, makakabisado nyo na yung lahat. Ayan. So, hindi, medyo hindi ko gusto yung tunog ng uh, default ng citrus, no? Kaya, maglalagay ako dito ng effects. Or, tinatawag nating VST plugins. So, ito mga pinagbabanggit ko, guys, no? Huwag kayong malilito dito kasi... Um, habang inaaral nyo yung beat making habang pinapasok nyo yung mundo ng beat making uh, magiging pamilyar kayo dyan kung mapapansin nyo nung una nung wala pa itong plugin na tinatawag natin na OTT ito yung tunog ng melody pero nung nilagyan na natin siya ng plugin which is ito ito na yung naging tunog nya narinig nyo sana yung difference so yun lang and since hindi naman kagandahan tong beat na ginawa natin kasi nga madalian lang siya para maging pamilyar lang kayo kung paano siya uh, typical na pinuproseso mag open tayo ngayon ng project ko so ito yung kasalukuyan kong ginagawa 
So, yung genre niya is um, techno house or progressive house, di ako sure. And, pakinggan natin siya. And, sa project na to, mas magiging familiar kayo kung ano yung itsura ng playlist kapag marami ng sound na nakalagay. And, itsura ng mixer kapag marami ng nakadesignate na instrument. So, ito yung itsura ng playlist to, kapag marami ng sound na nakalagay. Ayan. May kick. May patterns. Melody. Ayan. So, yung playlist, kapag marami na kayong nalagay na sound, pwede nyo yung i-stretch horizontally and vertical. Diba? Astig. So, ito yung itsura ng mixer kapag marami ng channel na naka-designate na. Ayan. Oops. Ayan. So, paparinig ko sa inyo yung build-up ng ginagawa kong kanta ngayon. kasi hindi pa siya tapos. So, guys, yun lang. Uh, basically, yun lang naman yung gusto kong um, ituro sa inyo ngayon. Uh, gusto ko lang maging pamilyar kayo sa kung ano ba talaga yung ginagawa ng isang beatmaker. Kung ano ba yung typical na uh, sistema, no? And sana kung may natutunan kayong sa video na to, uh, don't forget to hit like. Ma-appreciate ko yun. And alam ko marami pa kayong katanungan as a beginner, no? Kahit ako rin naman beginner pa ako sa field na to. Pero syempre, uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko na. Nang sa gayon, matuto kayo. And yun lang. Kung may tanong ka, huwag ka mahiyang mag-comment sa baba in promise. Sasagutin ko yan as soon as possible. So, that's it for today, guys. Uh, thank you so much for watching the video. Men and women, be wiser. Always.